我们上来了。我们没有带枪。啊，没有啊，绝对什么都没有。你们要不信的话，我可以脱光了，我保证，除了美好的肉体之外，什么玩意儿也没有。现在是我们大家都不愿意看到的局面，我们都陷入了被动，坑结在哪儿，大家心知肚明。是谁杀死了石原？我和王大鼎自愿进来换人质，就是为了证明我们向日下大佐的推测是正确的，那就是杀害石原的人并不是你们，或者说，并不是你们所有人集体所为。证明凶手不在你们当中，剩下的问题就好办了。其实找出凶手，女方也不会解除封锁。现在闹了这么大的事情，已经掩盖不住了。你们各自的外事机构估计已经都快发疯了吧？如果日下大佐的判断是错误的，你们认为他能顶多大的压力呢？可不嘛，这外头都干起来了，这是国际争端呢。那我知道你想说什么。没错，南铁还有县警方对大家都有其他事件的猜测，但事件归事件，杀人归杀人。如果大家不能恢复常态，还怎么克制的交流？说实在的，我最担心的是我的判断是错的。如果沙石原真的是你们所有人由于某种未知的阴谋而共同为之。那我和王大鼎就只能认栽了。对，我前天右臀部遭受重创，可能已经感染了，需要入院治疗。地址是和平饭店四零三房间，姓龚。哎，需要救护车啊！终止现今的事情，已经超乎了你的想象，公关查员。我我不知道你在说什么。如果你一直跟在苏大人，还有陈氏兄弟的话，你只会离真相越来越远。跟你的同伙商量一下，一万日元或者满币。我给你最新的情报，与发展进程同步的。不是，一个小时以后，支票放到歌舞厅音箱的后面，我给你情报。别回头，子弹可不长眼睛。
情很多年了，什么情况，我早有了判断。石原，一定要理解我，拜托了，一定要理解我。一万块高利贷，一万块钱我拿什么还？我得干多少大案要案我才能还清楚？这次你放了我，你保我。我知道，我知道，从今往后你不会再信任我，到头了。作为满警。我说的难道不对吗？我像狗一样扑在案子上，我得到的是什么？是阻力，是全他妈阻力！来自上司的自私，来自上司的愚蠢，患得患失，吃着碗里看着锅里，还有更高层的丑闻，我都得扛错，我都得背锅。我根本不明白什么状况，我都得回避。可是这个案子所有的线索从头到尾都得回避，我要回避什么？你告诉我，石原。选择低眉顺目，是因为我他妈活明白了。我作为满警没有主动的权利，我只有选择，我只有选择无视。你太令我震惊了。日下大佐，姚红的尸体在运往东阿地处理之时，遭遇不明武装劫持。姚红的尸体遭遇不明武装劫持，是。同志的尸体，唐玲，一定是唐玲纠集了更多的人。这是熊老板手下一个小崽子通报的，熊老板怀疑王大鼎还有同伙在城里，于是设了个套，想诱敌入瓮。结果人是来了，脸都没露就把套给破了，哎呦，弄得就跟故意挑衅似的，还企图混淆视线。立即分出两班组前往东麻地，一组配合追踪不明武装，一组封锁东麻地以北以及东北的两处离境道路，其余两班组，一组巡查临近区域。以防不明武装调返城内，一组留守驻地已被机动，警务局增派战衣，侦警部查东部所有公共场所以及流动人员密集的场所，宁可错抓不可放过一名可疑嫌疑人员。在东北生活习惯吗？吃的还好吗？哼，长什么玩意？事发突然，而且局面已是被动，我们必须增派大量人手进行搜捕。不过，请放心，我会跟警务局统筹调配的，保证和平饭店的有效监视。你们尽管去犹太银行进行调查，一旦有所发现，我们再做搜捕。小姐，干啥呀？管你，还有他的。那你推吧。没错，这黄牌一个便宜
咋的？真要弄死他呀？反正陈家呀，要彻底消失了。弄死就弄死吧，也不回来了，甭想后路。除了陈家，你能不能想点别的呀？调整心态。我是问你，能不能整死那个便衣？非常感谢今天你对我的协助，不客气。再见。您看了材料，发现问题了吗？首先，毒贩李佐并未显示过入资这个众筹项目，可以排除洗钱的可能。这条线索暂时被中断，但我在现有的资料中发现到一个状况。二十三名金主有七人账户异常，似乎有泡沫化炒作的嫌疑。A 级调查令，还是赶快申请下来吧。我亲自决定。我刚才和银行的经理聊了一下，做了试探，我确定他是局中人。在您回来之前，我会留在这里，我要看住他，避免他销毁那些重要的资料。我不在的时候，没有人保护你，一定要注意安全。就算发现对方有不轨的行为，也不要激怒他，明白吗？是，我走了。再说吧。加油！饭店那边出事了，日下部派人接我们回去。石原被人谋杀了。在这儿你就知道保护我们，没没没，你不知道上楼喝杯茶，你说是不是花儿？可不咋的。嗯，谁来了呀？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟来了。和平饭店，新发药案，陈女士正在协助调查。大佐要求我带你们也回去，避免出现有可能出现的危险人物，拿你们裹挟陈女士的情况。日下部知道消息都快要疯了，派人接我们回去，主要是你，说有你介入可以尽快的查找到凶手。知道什么情况到什么程度，我跟你一样的清楚。但是现在日沙部正在气头里，我们必须回去跟他见到面，才能跟他摆明主子关系。给关东局打报告，让他出局吧。现在已经来不及了，除非证明石原的死是一个独立案件，与政治现金无关。店内正在紧急戒严，所以他们不能进去。暂时交由我俩陪同。按照程序，我俩本应离开了。行，你先去吧。你们在这等我。日下大佐
政治现金是骗局，美国人还拿他掩盖了一个对日本有杀伤力的人。这一切我都隐瞒，原以为可以一走百了，谁知道这一次我玩的这么失败。我是没有给自己留后手的，按道理说我应该沮丧才是。可奇怪的是，我开始相信这是缘分。想想也是啊。之前都是给自己撒谎，每一句都有后手。现在呢，是给那帮人撒谎啊！谁一嘚瑟，窗户纸都会落。不过又在一起干的娘啊，想想还是很刺激的。不过说好了，之前都是你抢了风头，这回我是主角。嗯。发现了什么重要情况才被人灭杀？这到底是什么情况？这我以为是买回，这这快走吧！喂，你快跑！走走！别吵，让我们报告告诉他。快快快，快，进去进去，快快快！那死足以让所有的人失去外交保护。从今天起，和平反对不可能再和平了，哪怕仅仅是假象。行，走吧，快点走吧。长得还挺深情哈、啊，见不搂手俩眼，眉来眼去，跟谁俩白二妹呢？啊？欺负我没文化，拽不出这些矫情词儿，是不是？我现在没别的念想了，我就等着哪天这鱼养的土匪要死了，我就跟他一块儿死，我要跟他葬一块儿，其他的我也管不着了，你俩爱咋咋地吧。脚撞上的，老太。
西北楼梯，趁现在还没有完全封上，赶快攻下去。是是。纵容陈家养的任性，顺应你们的方案，结果换来的却是一个优秀警务人员被残忍的谋杀，谋杀。科长，薛岩的死果然让日下部有了权限，主抓和平饭店的所有事务。我不知道他跟关东部是怎么协调的。总之，被授予的权限，我们需要配合。除非能证明石原的死是独立案件，跟政治现金无关。必须予以干预。二，美方间谍将护送一名重要人士秘密出境，性质判断不属公务，需予掩护。陈家颖离境后，将把所有材料一式两份交给你我，在适合你增派人员的时机之前，一切工作再由我来继续。金花又被带走了。和平饭店。和平饭店。大佐，我辜负了您的期望，我真的很羞愧。
听见真冲看着他们抢走了杨红的尸体，本来都安排的好好的，竟然被抢走了，我真的很羞愧。突然，你们当时的装备不齐，情有可原。那真的是唐林和他的同伙吗？如果真的是他们，你就更不用为你的失败而自责。我见识过唐林的手段，很不寻常。正因为我怀疑是他，才会把警务局一半的人手。用在搜捕上。失败是成功的动力。打起精神来。是。这灯怎么亮着呢？谁在这儿呢？不是说马上要清场了吗？哟，大佐，不知道您在这儿呢，这马上就要封闭了。窦警长，裴警员身上有很多专业特长，我决定正式将他调回来。三楼南端的安全门。三楼有什么蹊跷呢？会让这些人同时都聚集在那儿，未曾可知。但有一点是可以肯定的：这些家伙已经开始对我们宣战。我为什么没有让宪兵发起进攻？因为我觉得这种穷凶极恶的对抗状态。非常的好，我要让他们所属机构都看见，从此给我闭嘴！我要把这里变成地狱，实在是是我的职责疏忽，没有保护好石原。一定是他发现了关于政治现金的线索，然后被人灭口了。现在下定论，太草率了吧？我和维护现场的便衣做了了解。有一个现象很难解释，在石原的尸体旁边有一把他自己的手铐，证明最初他是准备抓捕凶手的，后来进行了搏斗，没想到被凶手杀害。你们奉命留在酒店里，负责监视，除非出现非常可疑的现象，你们必须马上秘密的向外通报。你们是幽灵。到底是发生了多大的事情，让石原不惜暴露自己的身份，现身抓人？政治现金交易，背景复杂，即使是最高级别的调查单位，对此也是慎重对待。不到水落石出，谁敢决定哪个该抓，哪个该留，哪个该策反？石原不是行人，怎会如此鲁莽？土匪还是小白脸？艺术家。哎。也许事发突然，那就要说到第二个问题：房间。四零幺房间始终是空的，在一个空着的封闭环境里，石原和凶手进行交互，证明他的初衷是不想对凶手之外的其他人暴露踪迹。那他和凶手之间的初始状况是怎样的呢？是他发现凶手闯入了四零幺房间，在做可疑的行为，那他大可不必暴露自己。除非凶手在做一件危害全楼的事
弹现场的痕迹，并不是这样的。哎，干啥去啊那么，就是必然性的汇聚。为的什么？相约谈判吗？如果是谈政治现金的事情，那就证明凶手是对方阵营的叛徒。石原为什么要抓他呢？而那个人又吃错了什么药，非要变成凶手？那或许是凶手发现了我们的潜藏，而向他试图探风。一言不合就大打出手吗？那就证明石原的死是一件跟政治现金毫无关系的独立案件。陈女士，你的这种论述带有太多的主观性了。讨论而已，您何须这么敏感？雷天科长。直下步，那事儿没被切断吗？我们只切断了三层的。你是谁？呃，大佐你好，招安人士王大鼎正义务为你勘察命案现场。所有房间的电话都打不通了。什么？封锁我们所有对外的消息？看来日本人是玩狠的了。听吧，以色列，但愿永远都不要以为自由理所当然，一直忘了那些不自由的人。案发现场的当时，凶手应该还在屋里。开门，大哥，请。误会我摸他屁股是出于色情原因，而袭击我的那个保洁出于愧疚以及隐隐的爱慕之情。哎呦我天哪！啊，非常客观的从头到尾跟我描述了一下石原被害的整个过程。你的前缀太长了。当时情况是这样的，那个保洁员听到屋里边有声音，于是他向屋里喊话。这个时候反而屋里没有动静了。于是，他掏出钥匙夺门而入，却发现石原就倒在了血泊之中，所以他夺门而逃。那当时的情况很明显啊，他逃跑的时候，凶手还在这个屋子里。以我多年土匪的经验来看呢，凶手，哼，是个老手。他很清楚一个普通人受到惊吓后的本能反应。就是逃跑。你之前的职业不用强调了。我是要表达一下你招安我的正确性。干啥呢？是聊正事了吗？来，各位看官这边请。大佐这边请。我本来一直琢磨凶手藏哪儿了，也许能发现什么痕迹来着。于是呢，我就产生了一些联想，我就注意到这个连廊。于是呢，我就有了一些想法。大哥，你看，从这儿到对面之间的窗户，窗台上和这儿都有积灰被擦去的痕迹，而且痕迹很新。这是凶手攀爬的痕迹，或者从这儿过去，或者从那儿过来，一定是凶手，正常人不会这么干。对吧？哎，那就有意思了。对面是四零三的卧室，那个假导演因为屁股挨了枪子儿，一直趴在床上没法动弹，直到他因为袭击窦警长而被便衣击伤，所以他不可能没见过凶手。大佐，饭店工作人员押解于十五、十六两间库房，之后将对他们逐一进行问询。大
怎么样了？子弹机上脏器，若想救及时，也许还有希望。但是我来的比较晚，现在。说，快说，你到底在阳台上看见了什么？谁爬了你的阳台？你看见没有？杜警长，他现在已经没有意识了。他真的没救了吗？现在的呼吸也只是纪律性反应。我了个蛋！凶手是谁？我有的是耐心让他水落石出。百惠还在他们手里，趁他还有气儿，拿去交换。嗨。事实上，你我对于政治陷阱的诉求，与日满方并无冲突。方案德方没有认同之前，绝不向日方透露这是死命令。而且现在我话不能说，还翻了脸。石原被杀的第一嫌疑人就得是我，我被闷在瓮里了。你先把那个编音送出去，咱们需要先把人给换回来。别轻易送出去，人质在我们手里。也是有话语权的。不，功课水必须回来，必须。现在的局面是各方所不愿见，我们同意谈判解决，也同意交换人员，但为了确保谈判公平性，我们要求交换人员之前，先恢复三楼的供电，接通电话。并通知各国外事人员到达饭店参与谈判。苏里人疯了吧？布尔什维克永远天真。你们到底在干什么？别过去！我再说一遍，恢复供电，电话电话，通知外事人员参与谈判。他这是一些人接触。这帮人太狂妄了。我建议双方各出一名谈判官，先进行一下初步的交涉。交涉？这个人都快死了。大佐，大佐，我想他们只是虚张声势吧。他们手上只有警徽这一张牌，杀了警徽，他们是给自己装死，而我们杀他，只是早了些送他上路而已。裴秋成，杀他足以震慑那些家伙，让他们明白，他们没有对抗的资格。大总，杀一个将死之人以作震慑，可以说是废物利用，非常划算。咱们清楚地认识到，在这片土地上，有谁来掌握生杀大权？巴布洛夫，我再重申一遍，你没有权利改变我们所有人。我们都有自己的观点
知道吗？哎呀，我们就这么一个人质，哎、能随随便便的交出去吗？现在跟他们谈条件毫无用处，反而会激怒他们的。你少在这里叫嚣，你到底是什么人还不清楚呢？现在是解决问题。说这些有意思吗？所以你为什么你？你是最聪明的。你们，你们，你们，你们，你们，你们，都到窗户边上来，你们都看着。现在的行为已经触犯了我们的底线，你们必须受到惩罚。我要让你们很清楚的，以最深刻的代价意识到，你们只有一条路可以走，那就是放弃抵抗，高举双手，走出来。刚才亲刘金花，你不要吃醋，这完全是大局需要。现在不是说这个的时候，我现在得想想怎么能够一手遮天。如果不能证明石云被杀是一个独立案件的话，我就不能控局，不能控局，我们就死定了。到那个时候，你和刘。
种情况就不一定能葬在一起了。调查令下来没有？野间科长现在没有时间，你直接过来吧。就直接说，犹太银行涉嫌洗钱。对，马上。不是这帮烂货都跟日本人干起来了，咱能镇住他们吗？不知道，但我只能这么做。震翻他们是我现在唯一可走的路。
秒でしたわ话就来了 ，A 级调查令不予批办。说是犹太银行已有抗议，要求关东部履行保护金融规则的承诺。好的，我转告一金科长。陈女士，您辛苦了，我先告辞了。再见。这楼的顶层是赌场，下面是四国商场。我刚得知消息，这两区域都备有小型柴油发电机，作为应急之需。赌场的柴油储存量可供发电一百小时，赌场内还有调兑饮料用的蒸馏水和多种零食，够用一个星期。所以掐断水电供应在短时间内是无法困住那些家伙的。你没有采取杀伤性的强攻方式，说明谈判还是第一选择。不，你错了，我是要亲眼看见那些家伙站立的跪在我的面前。我想我们是不是应该分工？因为我跟陈佳颖的外线调查就差临门一脚了。不。现在所有事务由我来主控。如果不能锁定钱款逃离银行的出口，那我们只有把宝压在那个嫌疑的运送人李总身上。而这名毒贩的影儿，我们到现在都没摸到。不见得吧，易建科长。我们对那么多有着外交身份的人动用了武力，情势终归是微妙的。如果你们在外头，那我们这边的情势不就都随你们渲染了吗？任下部，我很不理解你这种合作的态度。如果军方不能完全掌握情报体系，就会出现这样的结果。我去电机房检查下柴油。你好像对这里很熟嘛。以前我是这里的常客，后来钱输光了。刘大林真算是高手了，深藏不露，我怀疑大家的秘密都被他看在眼里。所以，你们要小心呐、啊。那你呢？我我早就后悔了，当时我应该投降才对，莫名其妙的就被大家拽上了贼船，没事，也便有事了。一级调查令的申请没有获得批准，我们卡在这儿了。恭喜你啊，成功进入核心团队了。自从你改了低眉顺眼的风格之后呢，就不帅了。那也比你强，至少曾经帅过。饭店里的住客藏过发报机，撕拉过外线，甚至还有枪支。刀军长。你曾汇报说，你亲自搜查过每一个房间，能给我解释吗？实在是抱歉，我所见过这种高档场所非常有限，并不知道从吊顶到房顶之间会有这么大的空间，竟然还可以藏东西。<笑>如果上报说他们是武装暴动，会惹来很多麻烦。所以我决定，在二十四小时内彻底瓦解他们。陈女士，能针对我的要求，给我个有效的建议吗？事实上，我相信，他们比我们更加迫切想知道谁是杀害石原的人，因为只要凶手另有其人，他们的外事机构就更加有底气了。另有其人指的是，只要不是他们的人就行。这是他们的心态。他们代表各个阵营，即使混在了一起
也是一盘散沙。我敢打赌，为了获得暂时安生，他们会忙不迭的，因为石原之死，进行自我排查。所以，仅是排查石原案，他们比较容易接受。只要是点巧劲儿，就能让他们自己斗自己，很轻易就瓦解掉了。你依旧认为石原的死跟政治现金无关吗，陈女士？大佐，你放心吧，即便真的没有关系，也是你知我知。整个案子仍由县警方主导。大佐，我请求去和他们谈判。警长，去了。就得拿自己交换人质，都是老警察了，还用担心这个？那既然拿石原案为由头，那当时在楼里的人就都要避嫌。好吧，我去吧。那我一起，呃，以便保护。这个刘金花，把他打发走吧。一个局外人待在这儿不干不尬的。饭店里所有的职员。都要进行排查，就算是没有嫌疑，也不能放走一个人。知道为什么吗，叶剑科长？因为你知我知，在事态还没有明了之前，我担心放走的人会乱说话。你不会怀疑我受益他什么吧？诚心而言，我确实有这个担心。其实跟我在一块儿呢，陈佳颖啊，都是把我的安全放第一位的。他对你也一样，真的。他呀，就是一个挺会替别人考虑问题的人。他们这种人都这样，所以呢，这也是我欣赏他门的原因。是出啥事儿了吧？那情况是这样的啊，哎。在我的建议下啊，陈佳颖呢要跟那些烂货谈判，这你也知道是吧？要想留活路呢，就得把这帮人整听话了，你懂的呀，是吧？所以这个谈判呢，就有小许成为人质的可能，啊，然后就有些人就说了，说可能你啊，你会出来搅和、阻止，然后阻止不成就就插一杠子，就会就就想打发你走，是吧？啊，其实陈佳颖都快成功了，都。结果没把我弄走，反倒你要跟他陪绑，对吧？啊，不是那个我自愿的，他没。你让陈佳颖过来，我保证不打死他。看你不，你是主角吗？我走不走，你还没吱声呢，他瞎安排啥呀？花花，咋的？我我知道啊，咱俩是一伙的。是吧？你替替我担心。你说你也就是冒过凶险、出过力，在关键时刻起到过作用，是吧？我挺感激你的。但你不能因为这样，你就一说话就凌驾我的态度，就跟我说话，是不是？王大顶，你个混蛋玩意儿，你就是个人渣，你知道不？你到底懂不懂啊？就算他们能放我走，你还搁这儿呢，我能走吗？石原被杀跟大家都没关系，这
样就能够表明暴动是因遭受不公正对待，被迫而为。可问题是。谋杀者倘若就在我们中间，那就找出来交给日本人，这更能说明我们的群起抵抗并无敌对之心，只是为了自查跟自清，这会让各方的外事机构也能有话说。我想排查是必须的吧？僵尸在这里没有意义，大家都有在外做的事儿，对吗？陈家英啊，还有王大鼎，说要代表日满防御我们谈判，并且自愿还遭人质。我们上来了，我们没有带枪，啊，没有啊，绝对什么都没有。你们要不信的话，我可以脱光了，我保证，除了美好的肉体之外，什么玩意儿也没有。现在是我们大家都不愿意看到的局面，我们都陷入了被动。坑结在哪儿，大家心知肚明。是谁杀死了石原？我和王大鼎自愿进来换人质，就是为了证明我们向日下大佐的推测是正确的，那就是杀害石原的人并不是你们，或者说，并不是你们所有人集体所为。或者证明凶手不在你们当中，剩下的问题就好办了。其实找出凶手，女方也不会解除封锁。现在闹了这么大的事情，已经掩盖不住了。你们各自的外事机构估计已经都快发疯了吧？如果日下大佐的判断是错误的，你们认为他能顶多大的压力呢？可不嘛，这外头都干起来了，这是国际争端呢、啊。那我知道你想说什么。没错，南铁还有县警方对大家都有其他事件的猜测，但事件归事件，杀人归杀人。如果大家不能恢复常态，还怎么克制的交流？说实在的，我最担心的是我的判断是错的。如果杀石原真的是你们所有人由于某种未知的阴谋而共同为之。那我和王大鼎就只能认栽了。